ஆண்டு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இந்த காணொலியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ராபர்ட் மில்லிக்கனுடைய ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இவர் ஒரு அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் சிக்காகோ லெபரட்டரியில் வந்து அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் ஏற்கனவே ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜை கண்டுபிடிச்சிட்டார் ரைட் அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா அப்போ எலக்ட்ரான் ஒன்று இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இருந்தால் எப்படி இருக்க முடியும்னா ஒரு எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் ரெண்டு எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் மூணு எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் அரை எலக்ட்ரான் கா எலக்ட்ரான் இருக்க முடியாது இல்லையா எலக்ட்ரானோட மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ மல்டிபிள்ஸாக இருக்க முடியும்னா சார்ஜும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் இந்த எலக்ட்ரானாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ அதுக்கு எப்படியோ ஒரு குணம் இருக்கும் அந்த குணத்தை நம்ம எப்படியாவது என்ன செஞ்சிட முடியும் மெஷர் பண்ணிட முடியும் ஆனால் நுட்பமான கருவிகளும் ஆழ்ந்த சிந்தனையும் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஐடியா இதுக்காக அவர் பயன்படுத்தின டிவைஸ் இதுதான் பிள்ளைகள் இதை அதனுடைய ஒரிஜினல் டிவைஸ் நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலே சந்தோஷம் நம்ம தமிழ்நாடு புத்தகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரிஜினல் படத்தை கொடுக்கறது ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி இதை அவர் பரிசோதனை செஞ்ச அந்த டிவைஸ் ரைட் இது அது அதை இதை அப்படியே குறுக்க வெட்டினீங்கன்னா உள்ளே எப்படி இருக்கும் ரைட் இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ஓல்டேஜ் கொடுக்கலாம் ரைட் இங்கே தான் ஆயில் ஆயில் லைக் மெட்டீரியல் கிளிசரின் மாதிரி ரைட் இதை அப்படியே ஊற்ற முடியாது இல்லையா ஊற்றினா அப்படியே தண்ணி தண்ணி மாதிரி வெளியே இல்லையா அதனால் என்ன செய்கிறாங்க இங்கே ஒரு அட்டாமேசர் வச்சுருக்காங்க வச்சு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆயில் வந்து அங்கே தெரிக்கும் சின்ன சின்ன ட்ராப்பாக தெரிக்கும் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பிளேட்டில் ஒரு சின்ன துளை இருக்குது அந்த துளை வழியாக எந்த ட்ராப்பால் உள்ளே விழ முடியுமோ அப்படி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் உள்ளே விழும் ரைட் அந்த விழுறதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ரேயை வச்சு அதை என்ன செய்யலாம் ஹிட் பண்ணலாம் ரைட் ஹிட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா இங்கே காற்று இருக்குது இந்த ஆயிலும் இருக்குது இந்த எக்ஸ்ரே என்ன பண்ண முடியும் கேட்டிங்கன்னா காற்றையும் அயனைஸ் பண்ணும் சரியாக வாய்ப்பில் அந்த ஆயில் ட்ராப் விழுந்துச்சுன்னா அந்த ஆயில் ட்ராப்பையும் ஹிட் பண்ணும் இந்த காரணத்தினால அந்த ஆயில் ட்ராப்பு சார்ஜ் ஆயிரும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒன்று காற்றில் இருந்து எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிடும் இல்லை இதன் காரணமாக அது என்ன செஞ்சிடுவோம் அது சார்ஜ் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஆயில் ட்ராப் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கு சார்ஜ் இருக்குன்றது உண்மைனா இங்கே நீங்கள் ஓல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வேகமாக விள வைக்கலாம் மெதுவாக விள வைக்கலாம் புவியிருப்பு விசை செயல்படுது இல்லையா புவியிருப்பு விசை நிறைய விசை செயல்படும் அதை நம்ம அடுத்து சொல்கிறேன் சரியான ஓல்டேஜ் கொடுத்து அதை அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிடலாம் அப்படியே அதை இந்த டெலஸ்கோப் மூலமாக துல்லியமாக பார்க்கலாம் இந்த டெலஸ்கோப்பில் இப்படி வட்டமாக இருக்கும் ரைட் இந்த மாதிரி ரெண்டு இது கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமும் கேலிபிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டெலஸ்கோப் மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதனோட பயணத்தை துள்ளியமாக நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அளக்க முடியும் இதுதான் பரிசோதனை ரெண்டு கட்டமாக செய்கிறாரு ஒரு கட்டம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எந்த சா இதில் எந்த ஓல்டேஜுமே தராமல் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் எந்த ஓல்டேஜும் தராமல் இதை சீராக விழ வச்சு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு ஒன்று ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஓல்டேஜ் கொடுத்து இதை அப்படியே நிப்பாட்டிடுறாரு நிப்பாட்டி அதில் சில ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு இந்த ஆராய்ச்சி வச்சு அவர் என்ன செஞ்சிடுறாரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜை கண்டுபிடிச்சிட்றாரு அந்த கதையை தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த பிளேட்டில் சார்ஜ் தரல ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இருக்காது அப்போ ஆயில் என்ன ஆகுது சாதாரண ஒரு ஆயில் துளி அது கீழே விழுது இந்த கீழே விழு விழும்போது அது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸை செயல்படும்னு கேட்டிங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தரையை நோக்கி இழுக்கும் ரைட் அது காற்றுல உராயும் இல்லையா அதனால் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸு அது விளக்கூடிய திசைக்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் ரைட் பயான் ஃபோர்ஸு எங்கள் எல்லாம் காற்று சுற்றி இது காற்றுல தான் நடக்குது பயான் ஃபோர்ஸு அதை எப்பயுமே மேல் நோக்கி தள்ளும் எப்படி ஒரு வாளி தண்ணிக்குள்ளே வந்து பந்தை போட்டிங்கன்னா அது மேல் நோக்கி தள்ள முற்படுமோ அந்த பயான் ஃபோர்ஸு மேலே தள்ளும் அப்போ என்ன செய் செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் ஸ்டோக்ஸுங்கிற பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஒன்று என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு பொருள் மேலேருந்து நீர்க்குள்ளே விழுந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி காற்றில் விழுந்துச்சுன்னா குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு அப்புறம் அதனுடைய வேகம் கான்ஸ்டண்ட்டாக மாறிடும் ரைட் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்ச
டெலிஸ்கோப்பில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அது விழுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம கணக்கு பண்ண அந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் அப்போ அதனுடைய வேகத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சு அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு பாருங்கள் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறார் தட் இஸ் எம் இன்டு ஜி ரைட் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளுக்கு தெரியும் அதனோட வால்யூம் இன்டு டென்சிட்டி ஸோ டென்சிட்டி ரோ அந்த ஆயில் கூட டென்சிட்டி ரோனு சொன்னால் ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கும் ரைட் இந்த ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அது ஒரு சேலஞ்ச் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரைட் பயான் ஃபோர்ஸ்க்கான ரிலேஷன் என்னது ரொம்ப சிம்பிள் அந்த இடத்துல இந்த துளி எண்ணெய் துளி எவ்வளோ வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோ அந்த வால்யூம் மேலே இருக்கக்கூடிய காற்று மேலே என்ன விசை செயல்படுது அதுதான் பயான் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கும் இங்கே சிக்மா சிக்மாங்கிறது யாரோடைய டென்சிட்டி ஏரோடைய டென்சிட்டி இன்டு ஆக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி மீனிங் மாஸ் இன்டு ஜி ஸோ பயான் ஃபோர்ஸோடைய வேல்யூ தெரியும் ரைட் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் விழுந்துச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் இல்லாமல் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் விழுந்துச்சுன்னா ரைட் அதுக்கான ஃபோர்ஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் சிக்ஸ் இன்டு பை இன்டு ஆர் இன்டு வி இன்டு அதனுடைய ஈட்டா ஈட்டாங்கிறது விஸ்காசிட்டி சரியா இப்போ இந்த மூணையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் விழா நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் என்னவாக இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் மாஸ் இன் டு ஏ ஸோ இங்கே ஆக்சலரேஷன் ஜீரோ ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் விளா சிட்டில் விழுது ஸோ சிக்மா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகிருக்கு ஸோ எஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்பி ப்ளஸ் எஃப்வி இதுக்கப்புறம் உள்ளது சிம்ம சாதாரண மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் பிள்ளைங்களா எஃப்ஜியோட வேல்யூவை பிளக் இன் பண்ணிடுறோம் எஃப்பியோட வேல்யூவை பிளக் இன் பண்ணிடுறோம் எஃப்யோடைய வேல்யூவை பிளக் இன் பண்ணிடுறோம் இதை லெஃப்டில் கொண்டுதா அதே சேம் சைஸ் தான் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர்க்யூ இன்டு ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டு ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு பை இன்டு ஆர் இன்டு வி இன்டு ஈட்டா ரைட் ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன எதனா கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ஆறு மூணாயிரம் நாலு ரெண்டாயிரம் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்ம்க்கு ஈக்குவேஷன் வந்துடும் தென் ஆறு கேன்சல் பண்ணலாம் ஆறு அடித்தா ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஃபார்மில் வருது இங்கே இருக்குது நைன் இன்டூ ஈட்டா இன்டூ வி டிவைட் பை டூ இன்டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டூ ஜி ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் இதனுடைய ரூட் அதை தாங்க போட்டிருக்காங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நைன் இன்டூ ஈட்டா இன்டூ வி இன்டூ வி டிவைட் பை டூ இன்டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டூ ஜி ஸோ ரேடியஸை கண்டுபிடிச்சிட்டார் இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் தர்றாரு ரைட் இங்கே என்ன செய்கிறாரு ஃபீல்டை வந்து அப்ளை பண்ணுறாரு அப்ளை பண்ணி ஆயில் ட்ராப்பை நிப்பாட்டிடுறாரு ஸோ ஆயில் ட்ராப்பை நிப்பாட்டிட்டார்னா ரைட் அந்த சுச்சுவேஷனில் இது என்ன செய்யுது அப்படியே நிற்கிது அப்போ நிற்கும் போது என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது கிராவிட்டி கீழ் நோக்கிகளுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் பயான் ஃபோர்ஸும் மேல் நோக்கி தள்ளும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா எஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்இ ப்ளஸ் எஃப்பின்னு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் எஃப்ஜி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ பையாக இருக்கு ப்ரோஜி எஃப்இ நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் என்ன இன்டென்சிட்டி இருக்கு என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி இருக்கு இன்டு கியூ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி தென் பயான் ஃபோர்ஸ் தெரியும் ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கு இன்டு சிக்மா இன்டு ஜி ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கியூவை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ண போகிறோம் ஸோ கியூஇ இஸ் ஈக்குவல் டு இது அங்கிட்டு போயிடும் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கும் ரோஜி மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கும் சிக்மா ஜி ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ பையா இருக்கும் இன்டு ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ரைட் இதில் வந்து கியூ எழுதிடலாம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்டு திஸ் வேல்யூ பையா இருக்கு இன்டு ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டு ஜி இப்போ இதில் தெரியாத ஒரே விஷயம் ஆர் ஆர் எங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோம் சரிங்களா சே நைன் இன்டூ ஈட்டா இன்டூ வி இன்டூ வி டிவைட் பை டூ இன்டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா இன்டூ ஜி அதை அங்கே அப்படியே என்ன செய்கிறோம் பிளக் இன் பண்ணுறோம் ஸோ பிளக் இன் பண்ணால் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக அவன் புக்கில் ஆன்சர் போட்டாங்க சார் அங்கே பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் சரிங்களா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபோர் இன்டூ பை இன்டூ டிவைட் ஃபோர் இன்டூ பை டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ இ ரைட் இன்டூ பை இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஆரோட வேல்யூ என்னவாகும் நைன் இன்டூ 
ஸோ இதை நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க முதல் நியூமரிக்கல்ஸ் முடிச்சுக்கலாம் அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணி அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் இதை அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன ஆகும் திஸ் பிகம்ஸ் நைன் ரூ டூ ரூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டூ ஃபோர் பை டூ 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 இன்டூ நைன் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் பை டிவைட் பை இ இன்டூ ரைட் ஒரு ரூ டூ உள்ளே கொண்டு போயிருங்க கொண்டு போனால் என்ன கிடைக்கும் ஈட்டா கியூ வி கியூ டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஆர் மைனஸ் சிக்மா இன்டூ ஜி ஸோ கியூவை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஆனால் இந்த கியூ ஒரு எலக்ட்ரானா ரெண்டு எலக்ட்ரானில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜா மூணு எலக்ட்ரானில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜான்னு தெரியாது இப்போ தான் அவருடைய ஜீனியஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்னா ஒவ்வொரு வோல்டேஜுக்கும் அந்த படத்தை பாருங்கள் ஒவ்வொரு வோல்டேஜுக்கும் என்ன கியூ கிடைக்கும் டேப்லெட் பண்ணுறாரு ரைட் இந்த டேப்லெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேலை செய்கிறார் என்ன வேலை செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அதை பார்த்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறாரு ஓ இந்த இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா சே இது வந்து ஃபோர் கியூவாக இருக்கலாம் இது த்ரீ கியூவாக இருக்கலாம் அப்போ ஃபோர் கியூ மைனஸ் த்ரீ கியூ இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இப்படி அவருக்கு வேரியஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்குது இந்த மாதிரி வேரியஸ் வேல்யூஸ் கிடைக்குது இந்த வேல்யூவை கவனமாக பார்க்குறாரு இந்த வேல்யூ எல்லாமே எதனுடைய மல்டிப்புளாக இருக்குது அப்படி பார்த்தா அதனுடைய லோயஸ்ட் மல்டிப்புள் இந்த வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்ரு டென் ஜீரோ மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ என்ன அவரால் தெரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா அப்போ இது எல்லாமே இதனுடைய மல்டிப்புள்ஸ் தான் இது எல்லாமே இதனுடைய மல்டிப்புள்ஸ் தான் ரைட் அப்போ ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜோடைய அளவு இதாக தான் இருக்க முடியும் எவ்வளவு 1.602 பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டூ டெட் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் ஆஃப்கோர்ஸ் மைனஸ் இந்த வேல்யூவாக தான் இருக்க முடியும் இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூவை இபிஎம்மில் பிளக் இன் பண்ணுறாரு இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென்ட் தி பவர் ஆஃப் லெவன் இல்லையா கிலோகிராம் சாரி பிள்ளைங்களா கூலும் பெர் கேஜி இது தெரியும் ரைட் அப்போ இயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இயோட வேல்யூவை பிளக் இன் பண்ணால் எலக்ட்ரானோட மாசையும் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் ஜிபர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் ஜஸ்ட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் பிள்ளைங்களா எலக்ட்ரான் மிக 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 சிறிய ஒரு பகுதி மில்லிகன் தன்னுடைய ஐடியாவினால் க்ரியேட்டிவிட்டினால் ரைட் எலக்ட்ரானோட சார்ஜையும் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு அதனோட மாசையும் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு இதை எதையாவது நேரடியாக நம்ம அளக்க முடியுமா நேரடியாக அளக்க முடியாது அது மாதிரி இது ஒரு தனி நபருடைய வேலையாக இல்லை சொசைட்டியில் ஏராளமான விஞ்ஞானிகள் வர்றாங்க அவங்க அந்த சொசைட்டியோட நாலேஜை அக்யூர் பண்ணுறாங்க அந்த நாலேஜை அடுத்த சயின்டிஸ்ட் அக்யூர் பண்ணுறாங்க இப்படியே அறிவு என்ன செஞ்சுக்கிட்டே போகுது வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது இதுதான் ராபர்ட் மில்லிகன் எலக்ட்ரானோட சார்ஜையும் அதனோட மாசையும் அளர்ந்த அளந்த வரலாறு சரியா பிள்ளைகளா